Ok, vamos a ver lo que es un video de eh, recta tangente de una circunferencia. Bueno, la recta tangente es la que toca la circunferencia en un solo punto. Ahora, acá recta tangente es porque la toca en un punto. En este caso, que la toca en dos puntos, sería una recta secante. Y en este caso es una recta exterior que no toca la circunferencia. Ahora, en una circunferencia hay infinitas rectas tangentes, también hay, pueden haber infinitas rectas secantes y e infinitas rectas exteriores que no tocan la circunferencia. Este es un caso. Vamos a ver acá este otro caso. Acá tenemos una circunferencia donde podemos ver varias rectas tangentes. En este caso hay cinco. Pero en una circunferencia pueden haber infinitas rectas tangentes y también hay infinitos puntos de tangencia. Este es el punto de tangencia, donde la recta toca o corta la circunferencia en un solo punto. Ok, vamos a ver otro caso, que es el siguiente. Todo punto exterior a la circunferencia tiene, o sea, parten de él dos rectas que son tangentes a esta circunferencia. A medida que el punto se aleja, el ángulo es menor. Y a medida que el punto se acerca, pues este ángulo se hace mayor. Cuando este punto tiende a infinito, entonces el ángulo tiende a cero. Y cuando el punto, cada vez que se acerca más, se acerca, se acerca más, 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 hasta que llega un momento de que el ángulo tiende a 180 grados, porque queda prácticamente abierto, que el punto mismo se hace punto de tangencia. ¿okay? Ahora, también tenemos otro caso, que es eh, cuando una recta es tangente a infinitas circunferencias. Acá presentamos tres pero eh, pueden haber muchas otras circunferencias todas estas son circunferencias que son tangentes eh, esta recta es tangente a todas estas circunferencias pero pueden haber muchas más entonces eso es lo que es recta tangente a una circunferencia espero que el video le haya sido de ayuda y le ayude a comprender el concepto de recta tangente y cómo ya lo vamos relacionando con límite y con la palabra tiende que lo vamos a ver de manera muy frecuente próximamente en cálculo